Greetings, we welcome all our viewers who watches across the 186 nations of the world in the name of the Lord. We welcome you to one more edition of our video program. Today we have an amazing story of a man of God, how he met Christ in the crossroads of his life after living a life in this world and um, following the patterns of this world and one fine day Jesus met him in his house in his room and uh, his life was completely turned around his he had a, a an experience like apostle Paul had he had his own experience of meeting God in a way that was amazing and how that has led him to reach many uh, who are a groping in darkness and uh, we want you to watch this we believe Jesus is the the Lord and Savior and he wants to be the Lord and Savior of your life commit your life to him this is such an amazing opportunity this is the best thing that can happen to you so come and watch this uh, program in Jesus name welcome brother Paul to our, to our video program and uh, we are really excited to have you to this show and we believe that as you minister as you share your testimony how Jesus met you is going to transform people's life I believe there cannot be anything greatest in a person's life than to know Christ that's the most important even that changes a person for eternity Amen. their destiny is changed so yes. here's your time share your testimony and uh, um. I think some people uh, wonder, even in India, Muslims, Hindus, Sikhs, why are Christians so confident and why do they always uh, want to witness or testify? And um, what I want to say to you today is um, witnessing the salvation of Christ was not our message, but it was the message that Jesus Christ gave to us. Jesus said to his disciples before he left this earth, he said, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you and you shall be my witnesses to the ends of the earth from Jerusalem, Judea, Samaria, and even to the ends of the earth. You shall be witnesses and you shall receive power. Uh, before I give my testimony, my personal testimony, I wanna give God's testimony. That's the other question that we get from a lot of people in India or other religions. Well, that's your opinion. You know, before I came here today, Pastor Abraham wanted me to give a, a message or uh, give my testimony. And before I uh, left this morning, I was drawn to a scripture that is so powerful. I, I actually don't hear it quoted much. We hear some of this, but I want to read this to you. And I want you to hear a very... Uh, um, I want you to uh, listen to these words. This is the testimony of God. So when we testify, it's really not our testimony. It's God testifying through us. And to prove this, I want to go to uh, 1 John chapter 5, starting verse 9. And uh, the first, first verse, verse 9, is really powerful. It says, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. And I thought about it. That's half of the scripture. Um, all of us have been influenced by the testimony or the witness of men. If you grow up in India, obviously you're going to be uh, a witness to the testimony of the Hindu religion. If you live in China or Korea, you will be witness to the testimony of uh, the Buddhist religion. If you live in Egypt or Saudi Arabia, your parents will pass down the religion of Islam and Muslim. But I want you to uh, I hear this again. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. That means God is speaking to all the nations and all religions and says, I want to give my Amen. testimony. Amen. God is saying here, I want to give my testimony. Brother, for the help of our Hindi viewers, yes. I would like to translate yes, translate that. So yeah, yeah. Um, you are reading that passage where it says, uh, Agar hum Parmeshwar um, ka... मनुष्यों का गवाही लेते हैं परमेश्वर की जो गवाही है उससे बढ़कर है उससे महान है परमेश्वर का कलाम यूं कहता है अमेन द सेकंड हाफ ऑफ दैट वर्स इज फॉर दिस इज द विटनेस ऑफ गॉड और इसके दूसरे भाग में लिखा है कि यह परमेश्वर की गवाही है 
which he has testified of his son jisne apne bete ke bare mein yu gawahi deta hai so god himself is testifying of jesus christ aur kalam yu kehti hai ki parmeshwar jo hai apne bete prabhu yeshu masi ke bare mein yu gawahi deta hai and if anyone questions the witness of god agar koi parmeshwar ke us gawahi ke upar sawal uthata hai the two major religions in this world aur do mukhya jo dharm jo hai or i should say three major religions agar main kahu to teen mukhya jo dharm there's the jewish religion ek to yahudiyon ka dharm the christian religion aur jo masihon ka dharm hai and there is the muslim religion aur jo jo muslims ya islami dharm hai All three of these religions agree with the Old Testament. और ये जो तीनों धर्म जो हैं पुराने नियम के साथ उनको एक सहमति है. And in the Old Testament, it testifies of a Messiah. और जो पुराने नियम में जो है वो एक मसाया या एक मसीहा के बारे में यूँ गवाही देती है कलाम. Another word for a Messiah is a Savior. और मसीहा का के लिए जो दूसरा जो लब्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो है उधार करता यानी तो नजात दहिंदा. And the next verse in verse ten. और जो दसवें आयत में यूँ लिखा है, God says, He who believes in a Son of God. और कलाम कहती है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास लाता है, has the witness in himself. और उसके अंदर एक ऐसी गवाही है. That is the point. और वही मैं आपको बतलाना चाहूँगा. For the last two thousand years. और पिछले दो हजार वर्ष. Christians have went all over the world to every nation. और मसीह लोग जो हैं दुनिया के सारे कोने कोनों में गए हैं. And they have testified of the Son of God. और उन्होंने प्रभु परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूँ कलाम दी गवाही दिया है. And why they testified? और उन्होंने क्यों ऐसी गवाही दी है? Because God says, "He who believes in the Son of God has the witness in himself." और क्योंकि कलाम कहती है कि जो उस पर विश्वास करता है, उसके अंदर परमेश्वर के बेटे के बारे में ऐसी एक गवाही है. That's why when Jesus died on the cross for the sins of the world. और उसी कारण से प्रभु यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए क्रूस पर मरा. According to the scriptures. और कलाम के अनुसार. According to the Old Testament. और पुराने नियम के अनुसार. And then on the third day he would be raised from the dead. और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा. But when he was raised from the dead. और जब वो मुर्दों में से जी उठा. He appeared to his disciples in Jerusalem. और वो अपने शागिर्दों से जरूसलम में वो प्रकट And he said to his disciples. और उसने अपने शागिर्दों से यूँ कहा. Wait in Jerusalem. और उसने कहा कि तुम यरूशलम में ठहरे रहो. For you shall receive the promise of the Father. और तुम पिता के उस वादे को तुम पाओगे. For John truly baptized with water. और यहूना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया. But you shall be baptized with the Holy Spirit and fire. और तुम जो है पानी और आग से बपतिस्मा में डुबाए जाओगे. And you shall receive power. और तुम उपाउस अब कुवत पाओगे या सामर्थ पाओगे. When the Holy Spirit comes upon you. और जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगी. And you shall be witnesses to me. और तुम मेरे गवाह बनोगे. To the ends of the earth. और दुनिया के सारे छोर या सारे कोने तक. And before he left the earth. और जब वो इस दुनिया से छोड़ कर गए. He said, "This gospel of the kingdom." और ये जो परमेश्वर के राज्य की जो सुसमाचार है. Shall be preached in all the world. और उस सारे दुनिया में इसका प्रचार किया जाएगा. As a witness. और एक गवाही के मानेंद to all the nations और सारे राज्य देशों में and then the end shall come और उसके बाद अंत आएगा God was testifying और परमेश्वर इसके बारे में यु गवाह दे गवाही देता है when the third person of God the third person of the Trinity will dwell in man और जब जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जो व्यक्तित्व है जो मनुष्य के अंदर जब वास करता है he does not receive the witness of men और वो उसको पर मनुष्य के गवाही की जरूरत नहीं he is he is receiving the witness of God और उसने जो है परमेश्वर की गवाही को प्राप्त किया है he receives the Holy Spirit और वो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करता है that's why Jesus said to a religious leader और इसी वजह से परमेश्वर ने ऐसे एक धर्म के नेता को यूँ कहा Unless you are born again, or जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं पाते, you shall not see the kingdom of heaven. और तुम परमेश्वर के स्वर के राज्य को तुम कभी नहीं देख सकते. That which is born of the flesh, और जो मास से पैदा हुआ, that is flesh. और वो मास है. But that which is born of the spirit, that is spirit. और जो परमेश्वर की आत्मा से जन्म लिया है, वो आत्मा है. 
Do not marvel that I say to you. और तुम इससे आश्चर्यचकित ना हो कि मैंने तुमसे यूँ कहा. That you must be born again of the Spirit. और क्योंकि मैंने तुमसे कहा तुम आत्मा से नए सिरे से तुम्हें जन्म पाना है. And that is the witness to all the nations. और ये जो है पूरे देशों के लिए एक ऐसा एक गवाही है. Jesus was not speaking of religion. और यीशु मसीह जो है धर्म के बारे में नहीं प्रवचन दे रहे थे. Let us hear the rest of God's testimony. और अब हम बाकी परमेश्वर की गवाही के बारे देखेंगे. Again, verse ten. Or I will say, do do. Again, verse ten. Or I will say, do do. That he who believes in the Son of God has the witness in himself. Or Kalam you say that who any Parmeshwar ke bete par iman lata hai, usko Parmeshwar ka gawai hai. Listen to the next part of that verse. Or usi Kalam ke dusre bhag ko ham padte hai. God's testimony. Or Parmeshwar ki jo gawai hai. That he who does not believe God. Or jo koi Parmeshwar par iman nahi lata. Has made him a liar. Or usne usko jhuta thehraya hai. Because he has not believed the testimony that God has given of His Son. Or kyunki usne is gawai ko nahi iman lai ki usne jo apne bete ko bheja hai, us par usne iman nahi kiya. So you can say I have my religion. Or tum keh sakte hai ki mere pas mera dharam hai. I'm a Hindu. I'm a Sikh. I'm a Muslim. Or I'm a Hindu. I'm a Muslim. Or I'm a Sikh. Dharam ka ho. Or I am a Jew. Or I'm a Yahudi. But God says. But Parmeshwar you get get that? He who does not believe the Son of God. Or who Parmeshwar ke bete par iman nahi lata has made God a liar. Or usne Parmeshwar ko jhuta thehraya hai. Because he has not believed the testimony that God has given of His Son. Or kyunki usne is baat ki ya is gawai ko iman mein nahi laya ki Parmeshwar ne apne bete ko hamare liye bheja. The next verse, verse eleven. Or gyan mein ayat mein you get that? This is the testimony. Or ये है ऐसी ये ब्योरा जो दिया गया है. That God has given us eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है. And this life is in His Son. और वो जो जीवन जो है उसके बेटे में है. He who has the Son has life. और जिसके पास परमेश्वर का बेटा है उसके अंदर जीवन है. He who does not have the Son of God does not have life. और जिसके पास परमेश्वर का बेटा नहीं उसके अंदर वो परमेश्वर की पर का जीवन नहीं. Why did Jesus die on that cross? और फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस में उसके इसकी मृत्यु हुई? Why did he die for the sins of the world? क्यों इस दुनिया के पाप के लिए वो मरा? He came to give us eternal life. वो आया ताकि हम अनंत जीवन पाएं. And this has been the mystery for all mankind. और ये जो है पूरे मानव जाति के लिए एक भेद के मानित है. Hindus debate, Buddhist debate, Muslims debate. Or Hindu log, or Muslim, or Buddh Mat ke log, jo is baat par vaad vivaad karte rehte hain. Even in the Jewish religion. Or ya ya ta ki Yahudiyon ke us mazhab mein bhi wo vaad vivaad karte hain. There are two religious sects. Or usme do prakar ke Yahudi jo jo aise mazhab the. They were the religious leaders. Or wo jo the wo dharm ke guru the. One was called the Pharisee. और एक तो एक को कहते थे फरीसी. The other group was called the Sadducees. और दूसरे जो थे उनको कहते हैं सदुकी. The Sadducees did not believe that there was a resurrection after death. और जो सदुकी जो थे वो वो ऐसे उनका ईमान था कि मृत्यु के बाद एक पुनरुत्थान नहीं यानी तो मरे होने से जी उठना नामुमकिन है. But the Old Testament through the prophets declared there is a resurrection. Of the dead. और याद रखिए कि पुराने नियम में सारे जो भविष्य दक्षता हों से ये हमें पता लगता है कि एक पुनरुत्थान या मरे हों से जी उठने का एक ऐसी एक प्रणाली है. That God would come in the flesh and give us eternal life. और याद रखिए कि प्रभु परमेश्वर जो है वो इस इस जड़ में या इस शरीर में आएगा और अपने जीवन को देगा. For this reason, Jesus, the Son of God, became a man. और इसी कारण से परमेश्वर का बेटा जो है वो एक मनुष्य बना एक मानव मानव कुछ का चोलन तारण किया. It even says in Isaiah seven in the Old Testament. और यशाया नबी की किताब उसके साथ में अध्याय में यूँ लिखा है. God was speaking through the prophet Isaiah. और परमेश्वर जो है वो नबी यशाया के द्वारा यू प्रचार यू प्रचार कर रहा था that this is the sign that God will give और तुम्हें ये एक ऐसा चिन्ह परमेश्वर कुदावन देगा 
that the virgin shall conceive a son. Or kuwari jo hai garbhavati hogi. The virgin shall bear a son. Or jo kuwari jo hai ek bete ko garb garb dhan karegi. And he shall be called the son of God. Or usko jo hai parmeshwar ka beta kehlaya jayega. And he shall be called Emmanuel, which means God in man. Or uska naam hoga Emmanuel, yani yani ki parmeshwar hamare sang hai. That's why when the angel Gabriel appeared to the Virgin Mary. और इसी कारण से जब जो फरिश्ता जिब्राइल जब मरियम के सामने उस उसने उससे मुलाकात की. And the message that the angel Gabriel gave to the Virgin Mary. और जो उस फरिश्ते ने जो मरियम को ये जो कह कहलवा दिया. You shall bear a son. और तू एक बेटे को जन्म देगी. And he shall be called the son of God. और उसका वो जो है परमेश्वर का बेटा कहलाएगा. And of his kingdom there shall be no end. और उसके राज्य के द्वारा कोई अंत नहीं होगा. The angel Gabriel came from heaven sending a message. और जो जो जिब्राइल जो फरिश्ता जो है स्वर्ग से आया ये कहलवा लेकर मरियम के पास that the son of God would come और ताकि परमेश्वर का बेटा जो है आएगा and he would bring an everlasting kingdom और वो एक ऐसे एक राज्य को लाएगा जिसका अनंत काल तक उसका उसका अवस्था रहेगा how can this be और ये कैसे हो सकता है man is appointed only a seventy years eighty years on this earth और मनुष्य के लिए सत्तर या अस्सी साल नियुक्त किया गया है how can the son of god promise us a kingdom that will never end और कैसे परमेश्वर का बेटा हमें एक ऐसी एक राज्य के का वायदा कर सकता है जो अनंत काल के लिए निरंतर रहेगी he came to give us eternal life और वो आया ताकि हमें अनंत जीवन मिले and we will live in his kingdom forever और ताकि हम उसके साथ इस उसके राज्य में हमेशा उसके साथ रहे where there be no more death और वहाँ पर कभी मृत्यु नहीं होगी no more sorrow और ना कोई दुख होगा no more sickness और ना कोई रोग होगा no more pain और ना कोई दर्द होगी he said I will make all things new और कहे वो कहता है कि मैं सब कुछ नया बनाऊंगा and the former things will pass और सारी पुरानी बातें जाती रही he was speaking of a resurrection of the dead और वो यूँ कह रहा था मरे हों से जी उठने के बारे में that just as Jesus was raised from that mortal body और जैसे प्रभु यीशु मसीह वो मृतक शरीर में से जी उठ he was raised from the grave. और वो उस कबर में से जी उठा. But when he came out of that grave. और जब वो कबर में से जी उठा. He was raised with an eternal body that would never die. और वो जब उस कबर में से जी उठा, उसके उसके पास एक ऐसी अनंत काल का एक ऐसा शरीर जो जो कभी मरता नहीं, वो अमर शरीर. And this is the promise for all who believe in the name of the Son of God. और ये वायदा जो है सब के लिए जो उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं. Back to our text. और वापस हमारे कलाम की ओर. In First John five eleven. और पहली पहला यूँ ना उसके पांच के ग्यारह में यूँ लिखा है. Again we repeat. और फिर से हम उसको दोहराते हैं. This is the testimony. और ये ये गवाही है. That God has given us eternal life. और परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है. And this life is in His Son. और वो जो जीवन जो है उसके बेटे में है. And he who has the Son has life. और जो उसका जो जिसके पास उसका बेटा है उसके उसके पास जीवन है. But God clearly makes a statement. और परमेश्वर बड़े साफ तौर से इस बात बारे की बारे में स्पष्टीकरण करते हैं. That he who does not believe in the Son of God. और जो कोई उसके बेटे पर ईमान नहीं लाता. Does not have life. और उसके अंदर जीवन नहीं. And then he makes an even stronger point in verse thirteen. और वो तीसरे आयत में वो और जोर या और कठोर शब्द से बोलते हैं. To give comfort to everyone. और ताकि सबको एक आश्वासन मिले. And God is is pleading with you. और परमेश्वर जो है आप से यो बिंदी करते हैं. These things I've written to you. ये ये बातें मैं आप तुम तुम से लिखता लिखता हूँ. Remember this is God's testimony. और याद रखें ये परमेश्वर की गवाही है. These things I have written to you. और ये बातें मैंने आप आपके लिए लिखी हैं. Who believe in the name of the Son of God? और जो परमेश्वर के बेटे पर ईमान लाते हैं, that you may know that you have eternal life. ताकि तुम ये जानो तुम्हारे अंदर वो अनंत जीवन है. God is bringing this point home with such 
प्लीडिंग और परमेश्वर जो है बड़े विनती के साथ इस सत्य को आप तक पहुंचाते हैं आई राइट दीज थिंग्स टू यू मैं आपको ये ये बातें लिखता हूं हु बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड और जो कोई परमेश्वर के बेटे पर ईमान लाता है दैट यू मे नो दैट यू हैव इटर्नल लाइफ ताकि तुम ये जानो तुम्हारे पास अनंत जीवन है एंड दैट यू मे कंटिन्यू टू बिलीव इन द नेम ऑफ द सन ऑफ गॉड ताकि तुम निरंतर उसके बेटे पर तुम ईमान लाते रहो दैट्स व्हाई वी टेस्टिफाई ताकि इसी कारण से हम ये गवाही देते हैं Remember verse eleven. और याद रखें ग्यारह में आयत में. God says, uh, or verse ten. He said, "He who believes in a son of God has the witness in himself." और दस में आयत में यू लिखा है कि जो परमेश्वर के बेटे पे ईमान लाता है उसके पास परमेश्वर की गवाही है. In the next verse, God says, "This is God's testimony." और दूसरे दूसरे आयत में यू लिखा है ये परमेश्वर का ब्योरा है या परमेश्वर की गवाही है. God has given us eternal life. और किताब की परमेश्वर ने जो है हमें अनंत जीवन दिया है. That's why we you see Christians with such such strong passion. और इसी कारण से आप मसीह लोगों को देखते हैं उसके अंदर उनके अंदर ऐसी एक अंदर से एक ऊर्जा शक्ति है और एक ऐसा एक ईमान है because when we receive this gift of eternal life और जब हम इस अनंत जीवन का वरदान प्राप्त करते हैं it's not It's not us that are witnessing. और ये अब हम नहीं गवाही दे रहे. It's not us who are giving testimony. और अब हम नहीं जो गवाही देते हैं. It's the Holy Spirit. और ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा ये गवाही देती है. The Spirit of Eternal Life. और जो आत्मा जो अनंत काल से है वो जीवन देने वाला. The Spirit of Jesus Christ. और जो परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा है. That has given us this message. और जो 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 ये मसंदेश हमें देता है. Now before I I I promised you और पहले मैंने तुमसे ये वादा किया that I would give you my testimony मैं आपको मेरी गवाही बताऊंगा but before I gave you my testimony मैं पहले अपनी गवाही देने से पहले I wanted you to hear God's testimony और मैं परमेश्वर की गवाही सुनना सुनाना चाहता था Some of you may believe. और कुछ आप में से कुछ लोग यो ईमान रखते होंगे. That all those in India, I mean all those in America were all Christians. और सारे जो अमेरिका में रहते हैं वो सारे मसीह लोग हैं. That is not true. और ये एक सत्य बात सत्यता नहीं है. I did not know this. और ये बात मैं भी नहीं जानता था. I didn't. I never read the Bible. मैंने कभी परमेश्वर के कलाम या बाइबल को कभी पढ़ा नहीं. I did not know that Jesus said. और मैं ये नहीं जानता जानता था प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा. Unless a man is born again of the Spirit. और यहाँ तक कि जब तक एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म नहीं लेता. He cannot see the kingdom of heaven. और वो परमेश्वर के स्वर के राज्य को कभी देख नहीं सकता. Unless he is born of the Spirit. और जब तक वो आत्मा से उसका जन्म नहीं होता. He can never enter the kingdom of heaven. और कभी भी परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Because until we receive the Spirit of God. और जब तक हम परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त नहीं करते, we are not seeking God. हम हम परमेश्वर की ओर खोज नहीं खोजते नहीं. We're not talking to God. हम परमेश्वर से बातचीत नहीं करते. We're not looking for God. हम उसकी ओर हम ताकते नहीं. Therefore, we cannot know God. और इसी कारण से हम परमेश्वर को हम जान नहीं सकते. You can only know God through His Spirit. और केवल उसक हम उसके उसके परमेश्वर को जान सकते हैं एंड यू कैन ओनली रिसीव हिज स्पिरिट थ्रू हिज सन जीसस और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं दैट्स व्हाई जीसस सेड टू हिज डिसाइपल्स और इसी कारण से परमेश्वर ने अपने शागिर्दों से यूं कहा You shall receive power. और तुम उस परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करोगे. When you receive the Holy Spirit. और जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे. Then you shall be my witness. और उसके बाद तुम मेरे गवाह बनोगे. It was 1995, 23 and a half years ago. Or the son, 1995, me, takriban sare tei sal purva. I was 37 years old. Me, me, sen tei sal ke umar ka tha. I was already established in my father's business. Or me, apne pita ke vyavasai ya business me, apne ap me bilkul apne ap ko mazboot karke chal raha tha. I was the oldest son. और मैं सबसे बड़ा बेटा था. I inherited my father's business. और मेरे मैं अपने पिता के सारे व्यवसाय का वारिस में ठहरा. My father told me at age twenty one. और मेरे पिता ने मुझे इक्कीस साल के उम्र में यूँ कहा. He said, "When I die, or जब मेरी मृत्यु होगी, this business, this house, and this land will be yours." और कहा कि ये व्यवसाय, ये घर और ये जो ज़मीन है, ये सब तेरा ही होगा. I would inherit. Or the land, the business, and everything from my father. Or मेरे पिता ने यूँ कहा कि तू घर और जो व्यवसाय और जो ज़मीन जो है इस सब का तू वारिस बनेगा. 
So I was not thinking about God. और मैं परमेश्वर के बारे में सोच नहीं रहा था. In fact, Jesus said, "No one can even come to me unless the Father, by His Spirit, draws them." और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यूँ कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको मेरे पास ले आता नहीं. That's why this is God's testimony. और इसी कारण से ये परमेश्वर की गवाही ही है. Jesus was saying, "No one can come to me unless the Father, by His Spirit, draws them." और इसी कारण से यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको मेरे पास नहीं ले आता And even though I grew up in a Catholic church, और याद है कि मैं कैथलिक ऐसे कलीसिया में मेरा जन्म या पालन पोषण हुआ। I went to Catholic school, और मैं कैथलिक स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। From first grade to eighth grade, और पहले कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक मैं कैथलिक स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। And every day before we went to school, और हर दिन हम स्कूल्स में जाने से पहले, we had to go to church, और हम कलीसिया या चर्च में जाते थे। We had to say our prayers, और वहाँ जाकर हम अपनी प्र को करते थे We had to go through the ritual. और हम ये सारे जो रीति रिवाजों से होकर जाते थे. You had to confess your sins to a priest. और एक ऐसे एक जो जो फादर चर्च फादर जो थे उनके सामने अपने सारे पापों का अंगीकार करना था. We were never told to go to Jesus. और हमें कभी ये नहीं कि सिखाया गया था कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं. I never really heard the message I'm speaking today. और मैंने कभी ऐसा एक कलाम नहीं सुना था जो आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत But because God so loved the world, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, that He gave His only begotten Son, उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया, that whoever believes in Him, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, should not perish, वो नाश ना हो, but have everlasting life, पर वो अनंत काल का जीवन पाए, it's God's love, और ये परमेश्वर का प्रेम है, that He sent His Son for you, और उसने अपने बेटे को आपके लिए भेजा, whether you're Hindu, Muslim, Buddhist, और चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट धर्म के हो, or Catholic or Jew, क्या चाहे आप कैथलिक हो या यहूदी हो, God sent His Son for you, और परमेश्वर के ने अपने बेटे को आपके लिए भेजा, and I was as I was going through life, और जब मैं जीवन से हो के जा रहा था, I began to have a sorrow in my my own soul, और मेरे जो प्राण के अंदर मैं ऐसा एक दुख मैंने महसूस किया. I did not know what was happening, और मैं ये जान नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हो रहा है. I was young, I was healthy, और मैं जवान था, मैं तंदुरुस्त था. I had a, um, a land and property to inherit. और मेरे पास ज़मीन और सारी संपत्ति थी जिसका मैं वारिस बनने वाला था. I had a good future, और मेरे पास एक बहुत अच्छा भविष्य था. I was uh, healthy. और मैं शरीर के से भी बड़ा तंदुरुस्त था. But something was bringing sorrow to my soul. पर कुछ ऐसी बात थी जो मेरे दिल के अंदर बहुत दुख पैदा कर रही थी. And I did not understand. और मैं इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था. I cried to my father. और मैंने अपने पिता से रोने रोने लगा. I cried to my mother. और मेरे माँ से भी रोने लगा. I cried to my family. और मेरे परिवार सबके सामने मैं रोने लगा. I thought I was losing my mind. और मैं सोचने लगा कि मैं अपने मन को खो रहा हूँ या मेरे जो संतुलन मेरा बिगड़ रहा है. But I had, I, I, I was not on drugs. I was not drinking alcohol. I was a very disciplined man. ना ही मैं किसी प्रकार की नशीली पदार्थ या दारू का सेवन कर रहा था. But something was wrong on the inside. पर कुछ मेरे अंदर कुछ सही नहीं था. What I found out later. और बाद में मैंने इस बात का खोज किया तो पता चला. Sometimes God will draw us through our sorrow and our pain. और कई बारी जो है परमेश्वर हमारे दुखों के द्वारा हमारे क्लेशों के द्वारा वो अपने पास हमें निकट ले आता है. When we see the pain in this life. और जब हम इस दुनिया में दर्द को देखते हैं. Or the futility of this life. और इस ज़िंदगी में जो सब कुछ माया एंड नश्वर है देखते हैं. We see that we're only human. और हम हमें हमें ये बात समझ आती है कि हम केवल मनुष्य हैं. God allows this. और परमेश्वर इसको हमारे जीवन में वो ऐसे होने देता है. Because God is drawing man to Himself. क्योंकि परमेश्वर जो है मानव को अपनी ओर खींच रहा है. God is not looking for religion. परमेश्वर धर्म की ओर के लिए नहीं देख रहा. He wants relationship with you. और वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है. And as I was going through this pain and sorrow, और जब उस दुख से और परेशानी से मैं जा रहा था, 
one man that I met through business. और मैंने एक व्यक्ति को ऐसे मिला जो मेरे व्यवसाय के द्वारा. He called me up one evening. और एक दिन उसने शाम को मुझे बुलाया. And he wanted to discuss a, a business plan. और उसने मेरे से कुछ कारोबार के कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाह रहा था And he was about my age. और वो तकरीबन मेरे उम्र का व्यक्ति था But I had no shame. और मेरे पास कोई शर्म नाम की चीज नहीं थी I began to cry to this man. और मैं उसके सामने रोने लगा Over the phone. और मैं उस दूरभाष में मैं उससे रोने लगा And I said, Can I meet with you? क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ And he said yes. और उसने कहा हाँ हा, आप मिल सकते हैं We went and had a cup of coffee. और हम गए और एक कुछ कॉफी पिया And I began to share my problem. और मैंने अपने परेशानी को उसके सामने बांटने लगा. And this man began to tell me about Jesus. और ये व्यक्ति मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने शुरू किया. He said, "Let me tell you about the Lord." मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताऊं. I believed in God. मैं परमेश्वर पर ईमान रखता था. I believed in Jesus. मैं यीशु में ईमान रखता था. But I didn't know. God is my Lord. और मैं अभी तक ये प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में प्रभु के माने हुए मैं मैं जाना नहीं. When we say the word Lord. और जब हम परमेश्वर को प्रभु कहते हैं. If we say He is my Lord. जब हम कहते हैं वो मेरा प्रभु है. That means that means He is my master. और उसका मतलब ये है कि वो मेरा स्वामी है. He is my everything. और वो मेरा सब कुछ है. And he said, "Let me tell you about the Lord." और मैं आपको उस प्रभु के बारे में बताना चाहता हूँ. But God was already preparing my heart. और परमेश्वर मेरे दिल को पहले से ही तैयार कर रहा था. I didn't say no. I don't want to hear this message. और मैंने ऐसे नहीं कहा कि मैं आपका ये संदेश सुनना नहीं चाहता. I could have said to him, "I'm Catholic." और मैं कह सकता था कि मैं कैथलिक हूँ. I believe in God. और मैं परमेश्वर पर ईमान रखता हूँ. सब कुछ अच्छा है. Yeah, everything is good. सब कुछ अच्छा है. Brother speaks Hindi. Hallelujah. मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हिंदी अंधेरे धीरे. Uh, he can speak Hindi, but it is little slow. But I can tell you, it's really good. <laughs> okay. oh, right. Face to face, may uh, may apko Hindi ya bolunga. Oh, and uh, when I meet you face to face, I will talk to you in Hindi. Uh, we'll meet in Delhi. We'll have a cup of chai, pienge. Oh, uh, uh, and we'll meet in Delhi, and we'll have a cup of tea. <laughs> okay. So is um uh, um talking with this man. Or may is when this is when I was talking to him. Just hearing the message of Christ. Oh, केवल प्रभु यीशु मसीह के उस संदेश को सुन रहा था. Suddenly, I felt hope, Asha, coming into my heart. अचानक मैंने देखा कि ऐसी एक उम्मीद, एक ऐसी एक आशा मेरे अंदर आती हुई. And as we finished our coffee. और जब तक हमने अपने कॉफी को खत्म किया. We went out to the parking lot. और हम जहाँ पर गाड़ियाँ हमारी पार्क थी वहाँ पर गए. And his his guardy was parked there. और उसकी गाड़ी भी वहाँ पर थी. And he said to me. और उसने यूँ कहा. He said, Paul. उसने कहा, Paul. Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? I said, Yes, pray for me. मैंने कहा, हाँ जी प्रार्थना करिए. मैंने कहा, Merely a prathna karo. And I said, Please pray for me. Oh, I'm sorry. I'm speaking English. I'm sorry. Oh, hallelujah. And so I I went into his I I I went into his car. और मैं उसके कार के अंदर गया and we're in the parking lot. और हम उस पार्किंग लॉट में हैं and he said can i hold your hand kya main aapke hath ko pakad sakta hu and even though i'm a man and he's a man ya main main aadmi hu wo bhi aadmi hai my heart was humble aur mera jo dil jo hai bilkul namr tha i said yes pray for me ha maine kaha aap mere liye prarthna kariye when he prayed for me aur jab usne mere liye prarthna kiya i felt light maine ek da apne aap mein halka pan mehsoos kiya rashni and i felt light light coming to my heart no rashni yeah yeah mai Light, 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 yeah, light. Not light, not halka, but uh, Roshni came into my heart. और मेरे अंदर जो है वो अंधकार गया और एक ऐसी एक ज्योति मेरे अंदर आई. And I felt peace. और और मैंने मेरे अंदर ऐसा एक अमन या चैन पाया. And I felt hope. और मेरे अंदर में ऐसी एक आशा मैंने देखी. See the Bible says. और परमेश्वर का कलाम कहता है. When we receive Jesus. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं. We receive the Holy Spirit. और हम उसके पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं. When we receive the Holy Spirit. और जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं. We receive love. और हम प्रेम प्राप्त करते हैं. Joy. आनंद. Peace. शांति. And hope. और आशा. So after that prayer. और उस प्रार्थना के बाद I went home. और मैं घर गया. But still, I was thinking about my problem. और फिर भी मैं अपने उस परेशानी के बारे में सोच रहा था. 
When this man prayed for me, और जब इस व्यक्ति ने मेरे प्रार्थना किया, I don't remember if he said, "Put your faith in Jesus Christ." मुझे ये याद नहीं कि उसने यू कहा कि तू अपना पूरा ईमान प्रभु यीशु मसीह पर रख. But he told me about Jesus. और उसने मुझे यीशु के बारे में बतलाया. And I think it was the next night later. और उसके बाद अगले रात रात्रि के बाद उपरांत. I was laying in my bed. और मैं अपने उस बिस्तर पे लेटा हुआ था. And I was still feeling the sorrow. और फिर भी मैं उस दुख को महसूस कर रहा था. And I was feeling hopeless. और मैं फिर उसमें भी आशाहीन महसूस कर रहा था. I did not know where my life was going. और मैं ये जान नहीं रहा था कि मेरा जीवन किस किस मोड की ओर जा रहा है. I did not know what was happening. और मैं ये बात को जान नहीं रहा था कि मुझे क्या हो रहा है. Remember, I said to you. और याद रखो मैंने आपसे कुछ कहा था. That God speaks to us in our pain. और परमेश्वर जो है हमारे दुखों में हमसे बातचीत करता है. God wants us to come to the end of ourselves. और परमेश्वर हमारे स्वयं के अंत में हमें आना आना जरूर चाहता है. So I get out of my bed. और मैं अपने उस बिस्तर से उठा. And I walk downstairs. और मैं नीचे की ओर गया. And I look in the mirror. और मैं उस चश्मे के सामने आईने के सामने खड़ा हुआ. I see that my face became very doubly patly. और मैं मैंने देखा कि कि मेरा जो जो चेहरा बिल्कुल दुबला पतला लग रहा है. Because the stress and the um and the sorrow that I had this um it seemed that it it might have been six months. और ऐसा था कि वो सारा जो दुख और क्लेश जो है मेरे चेहरे को के अंदर जो रोनक थी उसको पूरा एक तरह से बिल्कुल गया. It seemed in my face like I was a shell. Of a man. और ऐसे लग रहा था कि मैं एक आदमी का एक खोखला एक खोखला बन चुका हूँ. And I looked in the mirror. और मैंने उस आईने में देखा. And I said, God, if you are real. और मैंने कहा कि प्रभु ये इस परमेश्वर अगर तू सचमुच सच्चा है. Save me. मुझे बचा ले. I cannot do it. और मैं नहीं कर सकता. To this day. और आज तक उस दिन से लेकर I do not I do not know why I said God save me और मैंने यूँ क्यों कहा कि परमेश्वर मुझे बचा In the Catholic Church we were never told that we needed to be saved और उस कैथलिक कलीसिया में कभी ये बताया नहीं गया था कि हमें उधार पाना जरूरी है But the Bible clearly says पर मगर परमेश्वर का कलाम बड़े स्पष्ट तौर से यूँ कहता है Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. जो कोई प्रभु के नाम को बुलाता है, वो बचाया जाएगा. That if you confess with your mouth, ताकि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, and you believe in your heart, और अपने दिल में उसको ईमान लाए, that God raised Jesus from the dead, ताकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जी उठाया, you shall be saved. तू बचेगा. For with the heart, और क्योंकि तू दिल से one believes unto righteousness. और वो धार्मिकता की और वो ईमान लाता है. But with the mouth. और मुंह से. Confession is made unto salvation. और जो अंगीकार जो है तुम्हारे उधार के लिए होता है. You must ask God to save you. और तुम्हें परमेश्वर से मांगना चाहिए आपको बचाने के लिए. Pastor Abraham told me to give a little Hindi. और उन्होंने कहा कि हिंदी में बोले. प्रभु यीशु मसीह ने कहा. Jesus said. जो कोई मांगते हैं और whatever you ask उसे मिलते हैं and you shall receive it from him जो दूंते हैं वो पाते हैं and whosoever shall seek you shall find him और वो कट कटते हैं and whoever will knock उसके लिए and for him खोला जाएगा the door shall be opened if you ask अगर तुम उसे उसे मांगोगे you will receive और तुम प्राप्त करोगे if you seek अगर तुम उसको ढूंढोगे you will have it और तुम्हें तुम्हें तुम पाओगे if you knock अगर तुम खटखटाओगे it will be opened here. तुम्हारे लिए वो द्वार खोला जाएगा. Because this is the most important thing you can receive in this life. और इस जीवन में ये सबसे महमूल्य चीज है जो तुम पास सकते हो. This is the very purpose God created you. और यही मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की. That's why God said. और इसी कारण से परमेश्वर ने यूँ कहा. That this is God's testimony. और ये परमेश्वर की गवाही है. That God has given us eternal life. और क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक अनंत जीवन दि� उसके बेटे में ये प्रभु यीशु मसीह में है। God wants us to receive this life। और परमेश्वर जो है आप उस जीवन को वो आप प्राप्त करें। And you will receive the witness in yourself। और आपके अंदर आपके स्वयं आत्मा के अंदर आप उस गवाही को प्राप्त करोगे। 
After I said, God save me. और जब मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे बचा ले, I was honest with God. और मैं परमेश्वर के सामने बिल्कुल सच्चे मन से आया. Even though I believed in God. हाँ, बल्कि मैं परमेश्वर पर ईमान लाता था. I said, God, if you're real. और मैंने कहा कि प्रभु अगर तू सच मुझ सच्चा है. I was I was putting God to the test. और मैं परमेश्वर को अपने उस परीक्षा में डाला. God, if you're real. अगर तू पर सच मुझ परमेश्वर है. Save me. मुझे बचा ले. I can't do it anymore. अब मैं ये कुछ अपने आप नहीं कर सकता. I did not have great faith. और मेरे अंदर बहुत बड़ा ईमान या विश्वास नहीं था. But I called on the name of God. और जब मैंने परमेश्वर के नाम को पुकारा. When I walked upstairs. और जब मैं ऊपर के मंजिल की ओर सीढ़ियों से चढ़ के गया. I went back into my bedroom. मैं अपने कमरे में गया, अपने उस विश्राम कमरे में गया. And I laid my head on the pillow. और मैंने उस उस तकिये पे अपने सिर को रखा. I did not know anything would happen. अब मुझे पता नहीं था मुझे क्या होगा. I thought when I went back to bed. और जब मैं उस बिस्तर में गया. That same sorrow would be there. और वो ही दुख मेरे अंदर होगा. But when I laid my head on the pillow. और जब मैं उस तकियों पे मेरे सर को रखा. God came in that room. और परमेश्वर उस घर उस कमरे में आया. That's what I'm witnessing. और उसी का मैं गवाही देता हूँ. God came in that room. और परमेश्वर उस उस कमरे में आया. How do I know? और मैं कैसे जानता हूँ? He who calls on the name of God and Jesus Christ, he will be saved. और जो कोई उस परमेश्वर के पर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर को पुकारेगा वो बचा जा बचाया जाएगा. And he will receive the witness of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के उस गवाही को प्राप्त करेगा. I was born in a good family. मैं अच्छे मेरा अच्छा परिवार में पैदाइश हुआ. I went to Catholic church. मैं मैं कैथलिक चर्च में गया. Catholic school. Catholic school. But I did not have that witness in me. और मेरे अंदर वो गवाही नहीं थी. And when the Holy Spirit came into me. और जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर आई. Just as the Bible says. जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है. When you receive the Holy Spirit. और जब तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो. You receive love. और तुम प्रेम को प्राप्त करते हो. And joy. और आनंद. And peace. और शांति. And hope. और आशा. And you receive power. और तुम परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करते हो. To be my witnesses. और ताकि हम उसके गवाह बने. And I'm here saying today. और मैं यहाँ पर हूँ आपको बताते बतलाते हुए. Not to about say. ये not by might. Not shakti say. Not by strength. Par meri atma ke dwara. But by my power says the Lord. It's by God's spirit. और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है. It's by God's grace. और ये परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा है. We cannot save ourselves. हम अपने आप को बचा नहीं सकते. Jesus Christ came into the world to save sinners. और पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि पापियों को वो बचाए. Even one of the greatest apostles who wrote two thirds of the New Testament. और सबसे महान जो प्रेरित जिसने तकरीबन दो तिहाई जो पुरा नई नियम के किताबों को लिखा है। He also had the same name. His name was Paul. उसका नाम भी वही नाम था पॉलुस। मेरा नाम पॉल हूँ। My name is मेरा नाम पॉल है। My name is Paul. But this this apostle Paul made this statement. और ये प्रेरित पॉलुस ने ऐसा एक संदेश दिया। He said, "This is a faithful saying." और ये एक विश्वासियों के कहलवा है। The Christ Jesus came into the world. कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और पापियों को बचाने के लिए और सबसे उसमें मुख्य पापी मैं हूँ Paul also was a very religious man और यहाँ तक कि पॉल उस भी एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था he said I was a a Hebrew of the Hebrews और वो कहता है कि मैं इब्रानियों का एक इब्रानी था concerning righteousness which is in the law I was blameless. और जहाँ तक कि जो धार्मिक धार्मिकता के प्रति मैं बिल्कुल उस व्यवस्था में निर्दोष था. He was from the religious sect called the Pharisees. और वो उस धर्म के उस हिस्से का था जिनको फरीसी कहते हैं. He said I was a Pharisee of the Pharisees. और यूँ कहता है कि वो फरीसियों में फरीसी था. He was raised as a religious leader. और वो एक जो एक धर्म के गुरु के माने उसका उसका पालन पोषण हुआ. He said concerning the righteousness which is in the I was blameless. और यहाँ तक कि जो जो धार्मिकता जो व्यवस्था के प्रति है उसमें मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ. 
but what things that were gained to me aur yahan tak ki jo bhi mere liye labh ki baatein thi these i have counted lost aur in sab ko maine haani ya nuksan mana i count all things lost aur maine sari cheezon ko nuksan mana compared to the knowledge of jesus christ my lord aur mere prabhu yeshu masi ke us sare gyan ke tulna mein for whom i have suffered the loss of all things aur jiske karan maine sare cheezon ka haani ya nuksan uthaya hai this is i count them और यहां तक कहा कि मैंने उनको कूड़ा कर कट मारा है that i make find christ taki main parmeshwar ko pa saku that i may be found in him taki main usme paya jaau not having my own righteousness which is from the law aur ab mere andar wo dharmikta nahi jo vyavastha se hai but the righteousness which is from god aur wo dharmikta jo parmeshwar se hai the righteousness which is from god aur wo dharmikta jo parmeshwar se hai through faith in jesus christ aur parmeshwar mein imaan laane se so even though paul stuck did all the old testament aur yahan tak ki paulus ne pure purane niyam ka acha adhyan kiya he was more knowledgeable than all the other religious leaders aur sare jo dharm ke sare guruo se wo adhiktai se sabse gyan vyan vyakti tha but concerning the things which were gained to me aur yahan tak ki jo bhi labh ki baatein thi i count them rubbish aur main sab ko usko kooda ya karkat manta hu compared to knowing christ aur parmeshwar ko janne ke us tulna utulna mein he received the gift of eternal life aur usne parmeshwar ke us anant jeevan ka vardhan paya he received the relationship with the living god aur us je jeevit parmeshwar ke sath usne ek aisa ek rishta paya that's our testimony aur yahi hamari gawahi hai when we say we have the witness of the holy spirit aur jab hum kehte hain hamare andar pavitra atma ki gawahi hai we have relationship with god aur hamare paas parmeshwar ke sath aisa ek rishta hai that's why the bible says isi karan se parmeshwar ka kalam yu kehta hai the spirit himself aur yahan tak kaha hai ki parmeshwar ki atma the spirit of our father aur pita ka jo atma jo hai bears witness with our spirit aur hamare jo atma se yu gawahi rakhta hai that we are the children of god hum parmeshwar ke bachche hain we receive the the spirit of our father aur hum apne pita ke us atma ko prapt karte hain and our spirit cries out abba abba aur hamara jo 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 atma jo hai aise pukarta hai abba abba karke pukarta hai abba in greek or hebrew is the father aur abba jo yunani ya ibrani bhasha mein usko pita kehte hain it's our the spirit of god in us that bears witness that we are children of the father aur parmeshwar ki atma jo hamare andar hai hamare atma se yun aise gawahi rakhti hai ki hum parmeshwar ke bacche hain we know hum jante hain hamare pita parmeshwar hamara parmeshwar hai and we know that our our heavenly father is our our god and he is our father uh, uh, and uh, wo hamara parmesh pita hai i want you to receive this gift today aur main chahta hu ki aap is vardhan ko aaj prapt kare the bible says if you confess with your mouth aur parmeshwar ka kalam kehte hai agar aap apne muh se angikar kare the lord jesus christ par prabhu yeshu masi ko and believe in your heart aur apne dil se usko mane that god raised him from the dead to parmeshwar ne usko mare mein se ji uthaya you will be saved tum bache bachaye jaoge it's not by our works aur apne kamon se nahi christ paid the works on the cross parmeshwar ne sare kamon ke liye cross par usne sara dam chukaya he was the sacrifice for our sins aur wo hamare papon ke liye balidan hua we no longer offer sacrifices to god aur ab hum kabhi parmeshwar ko kisi prakar ki balidan hum chadhate nahi god sacrificed his son for our sins parmeshwar ne apne bete ko hamare liye hamare papon ke liye balidan ke roop mein chadhaya that we could be reconciled back to god taki hamare parmeshwar ke साथ मेल मिलाप हो सो डू दैट टुडे आज वो आप करें इट्स द गिफ्ट दैट गॉड इज गिविंग टू और ये एक वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है आई हैव वन मोर इफ वी हैव अ लिटिल टाइम या 5 मिनट्स या आई वांट टू से वन अदर थिंग दैट अकंपनीज आवर सेल्वेशन और एक और बात मैं कहना चाहता हूं जो हमारे उद्धार के साथ उसका सम्मेलन है When God said that we will receive power from the Holy Spirit. Aur jab parmeshwar ne kaha ki tum samarth paoge jab parmeshwar ki aatma aayegi. And we will be witnesses to the ends of the earth. Aur kaha ki tum sare duniya mein tum mere gawah banoge. I'm here to testify. Aur main aapko ye batlana chahta hu that this power is real. Aur ye jo aatma jo hai wo sachcha hai. I told you that I inherited a business and land and a house 
सब कुछ इनहेरिटेड एंड आई वांट मैं बताना चाहता हूं कि मैं सब कुछ प्राप्त किया जमीन जायदाद और सब का वारिस में बना बट इन माय स्पिरिट पर मेरे आत्मा में I was born again. और मेरा नया जन्म हुआ I had a wonderful earthly father. और मेरे पास एक बहुत अच्छा ए, 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 पिता थे जो मेरे जो पिता थे I was named after my father, और, और मेरे पिता के आ, के नाम का, का कोई नाम मुझे भी दिया गया But when I came to know my heavenly father, और जब मैं अपने स्वर्ग के पिता को जाना my heart was to do his will. और मेरा जो हृदय जो था उसके इच्छा को पूरा करना था And I began speaking this message wherever I went. और जहां पर भी भी गया मैं ये संदेश को प्रचार करने लगा First to my family members. और पहले मैं अपने सारे परिवार के लोगों को Business associates. और सारे जो व्यवसाय के लोगों को Even in the prisons in America. और सारे जो जेल खानों में जाके बोलने लगा Wherever I went. और जहां पर भी गया I want to tell you how strong the witness of the Holy Spirit is. और मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जो परमेश्वर की आत्मा का जो गवाही कितना जोरावर है. In 2003, I felt the Holy Spirit in me. और दो 2003 में मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा का एक ऐसा महसूस हुआ. And I felt like I was going to go somewhere to a foreign country. और मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई ऐसे दूर देश में मैं जाऊँगा. To be a missionary. और वहाँ पर जाकर एक सेवक का काम करूँगा. Now I live in the greatest country in the world, America. और मैं इस दुनिया के सबसे महान देश में मेरे मेरा मेरी पैदाइश और मैं रहता हूँ. Everyone in other nations wants to come to. और सारे देश सारे दुनिया के लोग अमेरिका में आना चाहते हैं. Yes, but God's spirit in me. और परमेश्वर की जो आत्मा जो है. Was giving me such a strong desire to go somewhere. और उसने एक ऐसी एक इच्छा मेरे अंदर दी. But I did not know where it was. और मैं नहीं जानता था वो कहाँ है. But God will put things in your life. और परमेश्वर तुम्हारे चीजों जीवन में चीजों को वो रखता है. God will put people in your life. और परमेश्वर तेरे तुम्हारे जीवन में लोगों को ले आता है. God will speak to you many ways. और परमेश्वर तुम्हारे से कई बार तरीके से बातचीत करता है. And a good friend of mine. और एक अच्छे मित्र मेरे. That's been on this show. और जो इस शो में आते हैं. Fred Taylor. Fred Taylor. He grew up in India. और वो इंडिया में उनकी पैदाइश हुई. His father, his grandfather started ministry in North India. और उसके जो उनके जो जो दादा जी थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में मिनिस्ट्री शुरू किया. And he lived very near to me. और वो मेरे पास रहते थे. And I began to tell him this strong desire to preach. और उन उनको ये बताए कि मेरे अंदर एक ऐसा एक इच्छा है प्रचार करने का. And I even met other Indian missionaries. और मैं दूसरे इंडिया के मिशनरियों से भी मुलाकात किया. So in 2003 he invited me to go with him to India. और 2003 में मैं इंडिया गया. Now someone coming from America and going to India. और कोई अमेरिका से इंडिया जाए. Into the city of Delhi. और दिल्ली के जो शहर में. It's it's a culture shock. और ये पूरे तरह के तरीके से उसके सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा एक आकस्मिक चीज है. It's a shock to us. और अंदर से एक बड़ा शॉक होता है. But we walk not by by our flesh, but we walk by the spirit. हम देखे चीजों से हम चलते नहीं पर हम अपने ईमान से चलते हैं. We don't live after this flesh. और हम इस शरीर के इच्छाओं के अनुसार जीते नहीं. But we're living by the spirit. और हम आत्मा से हम जीवित हैं. When I went to India, जब मैं इंडिया गया, I felt at home. और मैं बिल्कुल मुझे घर घर का महसूस हुआ. I felt like these were my people. और मुझे लगा ये मेरे लोग हैं. That's how I met Pastor Abraham. और ऐसे हमारी मुलाकात हुई. I could not get enough of India. और मेरे को ऐसा नहीं कह सकते मुझे इंडिया काफी मिला. I made fourteen trips to India. मैं मैं इंडिया में चौदह मेरा ट्रिप्स हुआ. My last trip. और मेरा जो आखरी जो ट्रिप था. I was alone. I was single. I was not married. और मैं अकेला था. मेरी शादी नहीं हुई थी. God gave me gave me that itcha. और परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी इच्छा दी. That I wanted to marry an Indian girl. और मैंने चाहता था कि एक भारतीय नारी से मेरी शादी हो. Because I respected their culture. और मैं उनके उस सभ्यता का बड़ा आदर करता था. I noticed their culture. और मैं वहाँ के उस सभ्यता को देखा. I saw how the the relationship with husband and wife and family. और कैसे पति पत्नी और परिवार के साथ रिश्ते होते हैं. And I saw that they were they were very giving people. और मैंने देखा वो देने वाले लोग थे. God gave me this desire. और परमेश्वर ने मुझे ये एक इच्छा दी. The Bible says, delight yourself in the Lord. परमेश्वर के कलाम कहता है तुम उसमें इच्छा रखोगे. And He will give you the desires. और तुम्हारे दिलों की मुराद को वो पूरा करेगा. 
I married a wonderful Indian woman named Seema Ruth. और मैंने एक एक अच्छे एक भारतीय बहन से मेरी शादी हुई उनका नाम है सीमा रूथ. She's now my partner for life. और वो मेरे जीवन की साथी है. And a big reason why I wanted to marry an Indian girl. और ये मुख्य कारण मैं एक भारतीय महिला से या नारी से शादी किया. Because God's vision and desire He put in my heart. For India, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा और एक दर्शन भारत के लिए दिया. Even Apostle Paul said. और पौलुस ने यूँ कहा. I became all things to all men. मैं सब के लिए और सारे मनुष्यों के लिए सब कुछ बन गया. Then I might by all means save some. ताकि मैं किसी तरीके से कुछ लोगों को मसीह में जीतूं. I began to learn the language in India. और मैं उसके बाद भारत की भाषाओं को सीखना शुरू किया. मैं हिंदी बोल सकते हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकते हूँ. I can speak Hindi and I can also read Hindi. मैं इंडियन खाना बना सकते हूँ. And I can also make Indian food. But now that job is for my wife Seema Ruth. Oh, uh, 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 अब मेरे जो वो काम जो है मेरी पत्नी सीमा रूथ करती है. I love Indian खाना. मैं मैं भारतीय खाना बहुत पसंद करता हूँ. And the girl that I married, she's a wonderful Indian cook. और जो पत्नी जो मेरी है, उनसे मेरी जो शादी हुई है, वो अच्छा खाना बनाती हैं. But she came from a Hindu background. और वो एक हिंदू धर्म से उन आई थी. And she came to know Jesus Christ. और और उसने प्रभु यीशु मसीह को as her savior. और अपने मुक्तिदाता के रूप में. So my prayer is to go back to India. और मेरी प्रार्थना है कि भारत में जाऊँ. And share this message. और ये संदेश दूँ. Believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखो. And you will be saved. और तुम भी बच जाओगे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष और शांति दे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. और and if you would like to write back to us and talk to brother Paul. We have our emails on the screen and write back to us. Thank you so much. God bless you. Thank you, Brother Paul, Thank for you. this time. Thank you. 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 Thank